No dia 4 de setembro de 2004, Robert Reed saiu para caçar na região do deserto de Roosevelt, no Novo México. Mas o que ele acabou encontrando no meio do caminho intriga a comunidade científica até os dias de hoje. Você ficou curioso para saber o que é, né? Então continua comigo, não se inscreva de se esquecer, porque hoje eu vou te mostrar um vídeo para lá de misterioso, tá? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de eu te contar sobre a descoberta feita por Robert em 2004, precisamos voltar 57 anos atrás, mais precisamente no dia 8 de julho de 1947, quando um objeto não identificado caiu em Roosevelt. O porta-voz oficial da base aérea de Roosevelt, Walter Hout, informou à imprensa que o objeto que havia caído era nada mais, nada menos do que um OVNI. A notícia chocou os moradores da cidade, que foram informados através dos jornais sobre a queda daquele suposto disco disco voador no local. Porém, vendo todo o ribuliço que estava acontecendo, no dia seguinte, o exército americano fez um comunicado à imprensa, desmentindo toda a história, dizendo que o suposto OVNI não passava de um balão meteorológico. Algumas pessoas se conformaram e acreditaram na resposta que eles deram. Porém, alguns conspiradores ainda continuaram desconfiados, achando que o governo estava escondendo alguma coisa. Essa desconfiança ficou ainda maior quando eles mudaram o relato e disseram que o objeto se tratava de balão de sonda usado em um projeto do governo. Por conta disso, diversas teorias do que teria acontecido foram levantadas. E agora, eu vou te contar as principais delas. Por mais que o comunicado à imprensa tenha acontecido no dia 8 de julho, alguns dias antes, provavelmente no dia 3, aconteceu uma tempestade naquela região. Porém, os moradores relataram que os barulhos emitidos eram muito diferentes dos sons feitos pelas trovoadas e tempestades comuns. Mas fora isso, ninguém reparou nada demais, até que um fazendeiro, William Brazel, encontrou os destroços de algo muito estranho na manhã seguinte. E é claro que contou aos seus vizinhos que também foram lá ver o que era aquilo. Em entrevista, William disse que estava acostumado a encontrar balões meteorológicos caídos ali na região, mas que o que ele encontrou naquela manhã não se parecia em nada com os outros balões. Isso porque, segundo ele, o objeto que ele encontrou era bem maior do que os balões e não tinha nenhuma inscrição de fato que pertencia a alguma entidade oficial, igual aos outros balões que foram encontrados por ele. Outra teoria muito discutida diz respeito aos animais daquela região, já que antes do incidente eles costumavam passar por ali sem nenhum problema. Porém, após a queda do suposto disco voador, os animais evitaram um local a qualquer custo. O que torna tudo isso ainda mais estranho, né? Quem também veio para colocar mais lenha nessa fogueira foi o piloto Kent Arnold, porque o mesmo revelou que duas semanas antes já tinha observado aeronaves estranhas em Oregon. Arnold disse que enquanto estava sobrevoando Oregon, ele se deparou com nove aeronaves muito diferentes. Elas não tinham cauda e voavam em uma super velocidade com manobras irregulares e diferentes do que ele e outros pilotos também faziam. Essa declaração atiçou ainda mais as pessoas que já estavam acompanhando o caso. E para muitos, essa foi uma confirmação de que, de fato, os extraterrestres estavam entre nós. Para outros, Arno estava delirando e o que ele supostamente teria visto eram apenas aves migratórias, como um pelicano branco, e com isso acabou confundindo com um OVNI. Se tudo isso de fato for engano, a dúvida que ainda fica no ar é sobre como os oficiais da base aérea confundiram um balão meteorológico com um OVNI e emitiram até mesmo um comunicado para a imprensa. Para vocês terem uma noção, naquela época, a base aérea de Roosevelt tinha o único esquadrão do mundo capaz de carregar uma bomba nuclear. Ou seja, as pessoas que trabalhavam lá eram os mais tops nas suas áreas de atuação. Por isso, é de se estranhar que eles tenham de fato confundido algo tão simples assim. Por isso, muitas pessoas acham que eles queriam Deixar a história um pouco de lado E acabaram falando essas outras coisas, né? Seja como for, essa não foi a única vez que Roosevelt foi alvo de alguma atividade extraterrestre. Porque em 2004, uma pedra muito peculiar foi encontrada lá. Contribuindo ainda mais com as teorias que eu acabei de contar Que dizem ser parte de uma visita de outro planeta 
Agora que contamos todo o contexto envolvendo Roosevelt, eu posso falar sobre a misteriosa Pedra de Roosevelt e por que ela intriga tanto a comunidade científica. A pedra foi encontrada pelo empresário Robert Reed, que ao sair para caçar, literalmente tropeçou em um objeto muito estranho. Robert estava andando por uma parte de Roosevelt que fica bem perto de onde o disco voador teria caído e se assustou quando tropeçou nessa pedra. Ao olhar para baixo e ver a pedra quase fincada ali no chão, Robert achou que ela era muito peculiar e levou ela para casa. A pedra tinha um formato triangular e possui um desenho muito intrigante, tão perfeito que não parece ter sido feito por ninguém humano. Intrigado com a descoberta, Robert decidiu levá-la para ser estudada pelos ufólogos Chuck Zukowski e Debbie Ziegmeier, que com isso puderam investigá-la mais a fundo. Porém, o que eles acharam só fez com que todos ficassem com ainda mais dúvida sobre o que de fato era o objeto e a quem ele pertencia, né? Primeiro vamos falar sobre o material que a pedra era feito. Ao fazerem testes com a pedra, os ufólogos Ufólogos viram que ela possui propriedades magnéticas muito estranhas. Isso porque a análise feita pelo espectrômetro de fluorescência por dispersão de energia indicou a presença de um tipo diferente de material feito de ferro muito difícil de se encontrar, principalmente de forma natural. Por isso, a pedra parece literalmente feita em outro mundo. Quando a pedra está sobre uma bússola, dependendo da região em que você colocar, ela vai te indicar uma direção diferente, como se mostrasse o caminho para algo que até hoje ninguém descobriu o que é. Outra coisa suspeita sobre a pedra são os símbolos gravados nela. Basicamente, a pedra de Roosevelt tem dois círculos e duas espécies de luas crescentes entalhadas naquela rocha. Como a cor do material é uniforme, os ufólogos acreditam que ela tenha sido criada há muito, mas muito tempo mesmo. E por último, mas não menos importante, os símbolos que estão gravados na pedra são exatamente os mesmos símbolos que foram feitos em uma plantação em Lindington, na Inglaterra, em 2 de agosto de 1996. Mas mas agora você deve estar pensando, já que o símbolo foi feito em outro lugar antes, então é mais fácil replicar o mesmo padrão, só que agora em uma rocha, né? Bom, essa poderia ser a resposta de fato. Mas, segundo os ufólogos, algo assim seria praticamente impossível. Os especialistas viraram e reviraram a pedra, olhando todos os mínimos detalhes, para ver se encontravam algo que pudesse explicar os símbolos ou como eles foram feitos. Porém, nada foi achado, família. Já que a pedra não tinha nenhuma indicação de que ela tenha sido feita com alguma ferramenta que nós humanos anos conhecemos. E aí entra outra questão desse vídeo. Algumas pessoas acham que a pedra seja a chave de algum portal. Elas acreditam nisso porque a pedra possui um formato triangular muito confortável para ficar na palma da mão de uma pessoa ali, meio que encaixa perfeitamente. Teoricamente, teria que girar essa pedra até o portal. Quando chegasse nele, é claro, os símbolos entalhados na pedra seria uma espécie de chave para abrir o local. Agora, para onde esse portal te levaria ainda continua um mistério, né? Outra teoria diz que a pedra funciona como uma espécie de calendário, porque alguns ufólogos acreditam que as inscrições na pedra representam alguma data muito importante, mas que eles ainda não conseguiram adivinhar qual é. Bom, teoria é que não falta nesse caso, né? Porém, nada disso foi de fato comprovado e o que nos resta agora é tentar entender o que que aconteceu em Roosevelt e esperar que um dia, pelo menos, as respostas dessa pedra cheguem até nós, né? Você pode ter certeza que eu vou gravar mais vídeo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo, então, meus queridos. Um abraço, fica bem, se cuida e até a próxima. Valeu!